ഏണൽ കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജഹാസ് തയ്യാറാക്കിയ വാർത്തയിലേക്ക് നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയും എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയും എഴുതുന്നു ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത ഓർമ്മകളാണ് ഓരോ പരീക്ഷക്കാലവും സമ്മാനിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണ കാലത്തെ പരീക്ഷക്കാലം എസ് എൽ സി പരീക്ഷകൾ ഇന്നലെയും ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ ഇന്നും ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി പരീക്ഷകൾക്ക് മുന്നോടിയായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ബസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ എല്ലാവരും രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുമായി സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് സ്വന്തം വാഹനത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും എത്തിച്ചേരുന്നത് മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കുട്ടികൾ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അവരുടെ കൈ വൃത്തിയാക്കി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പി ടി ഐയുടെയും ബി ആർ സിയിൽ നിന്നും സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാം നൽകിയ മാസ്ക് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മാസ്കുകൾ ധരിച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാസ്ക് ഒഴിവാക്കി പുതിയ മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് കൈ കഴുകി മാസ്ക് ധരിച്ച് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു ജീവിതക്രമം കൂടി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആശങ്കകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സ്കൂളിലെത്തുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു മാസ്ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി യാതൊരു ആശങ്കയും ബാക്കി നൽകിയിട്ടില്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പരീക്ഷ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ ഒരുപാട് മോഡൽ എക്സാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സും ബയോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബയോളജി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരുപാട് മോഡൽ എക്സാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ പേരുണ്ടായില്ല എക്സാമ് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സാം മാറ്റി വെച്ചു എന്നുള്ള രണ്ട് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഒരേ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം അതൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ മാറ്റു എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും അതിനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് മാസത്തോളം ഇല്ല വീട്ടിൽ ഇരിക്കലും അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഓൺലൈനില് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ടീച്ചർമാരും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം എക്സാമിന് എങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാമൂഹികകരം പാലിച്ച് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റി എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം ഇത് തെർമൽ പരിശോധനയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പരമാവധി കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ് വാഷ് അതുപോലെ സോപ്പ് പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ ദിവസം പി ടി എ കൊടുക്കുന്ന മാസ്കുകൾ ഉണ്ട് നിർബന്ധമായും പഴയ മാസ്ക് ഒഴിവാക്കി പുതിയ മാസ്ക് ധരിപ്പിച്ച് ധരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ക്ലാസ് കയറുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും നമുക്ക് കുറേ മാസ്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ആർ സി പോലുള്ള മറ്റു സംഘടനകളൊക്കെ നമുക്ക് മാസ്കുകൾ സൗജന്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്ലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വാപ്പു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നമ്മുടെ റഫീഖ പിന്നെ എം എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും സാനിറ്റൈസർ തന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂർക്കനാട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി നമുക്ക് രണ്ട് ബസ്സുകൾ വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാട് മൊത്തം ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ പരീക്ഷ എഴുതണം അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സുരക്ഷിതരാകണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സാനിറ്റൈസ് തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തേഴിൻ്റെ മുകളിൽ മുപ്പത്തേഴ് പോയ ആറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പെയർ റൂമുകളെ ഞങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണം അതുകൂടാതെ നല്ല ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ അവർക്ക് പ്രത്യേ